ఉంటుంది ఐపీఎల్ ఫస్ట్ తర్వాత ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ కెళ్ళేలో ముందు ఆక్షన్ ఎలా ఉండబోతుంది సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్సైటింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ సౌత్ అరేబియా జిద్దాలో జరుగుతుంది అండ్ ఆక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇండియా టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఆడుతూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ టెస్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది సో టూ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కదా సో కపుల్ ఆఫ్ డేస్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది డౌటే లేదు అండ్ ఎక్సైటింగ్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే సుమిత్ర ఈ సంవత్సరం రిజిస్ట్రేషన్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి పదిహేను వందల డెబ్బై నాలుగు ఓకే ప్రిసైజ్లీ యాక్చువల్లీ అందులో అఫ్ కోర్స్ చాలామందిని ఫిల్టర్ కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే అంత ఉండకపోవచ్చు అప్పటి వరకు ఇప్పుడు కావాల్సినటువంటి ప్లేయర్స్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ కాబోతున్నారు అంటే ఓవరాల్గా టెన్ టీమ్స్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ మాత్రమే ఫార్టీ సిక్స్ ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ రిటైన్ కాబట్టారు టూ టీమ్స్ సిక్స్ సిక్స్ ఒక టీమ్ ఫైవ్ ఒక టీమ్ త్రీ టూ అలా మొత్తం టోటల్గా టెన్ టీమ్స్ సిక్స్టీలో ఫార్టీ సిక్స్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళకి సిక్స్ సిక్స్ అవకాశం ఉంటుంది కదా సో అందరూ అన్ని కలిపి ఫార్టీ సిక్స్ ప్లేయర్స్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయినారు సో మిగిలిన టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్లో ఎంత కాంపిటీషన్ ఉందో చూడండి అందులో అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ ఇండియన్స్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఉన్నారు ఓన్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ మాత్రమే క్యాప్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఇండియన్ టీంలో ఇండియన్ మెంబర్స్లో సో ఓవర్సీస్ నుంచి మీకు సుమిత్ర ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు సో కావాల్సినవి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్లో చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అండ్ కాంపిటీషన్ టఫ్గా ఎందుకు ఉండొచ్చు అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్స్ కొంతమంది రిటైన్ కాబడలేదు కనుక ఇప్పుడు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేయస్ ఎయర్ ద విన్నింగ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ కోల్కతా అతని రిటైన్ చేసుకోలేదు రిషబ్ పంత్ని రిటైన్ చేసుకోలేదు అంటే మనం న్యూస్ విన్న ప్రకారం ఏంటంటే రిషబ్ పంత్ ఆల్రెడీ కొంతమంది తోటి మంథనాలు జరిపాడు ఒక మీటింగ్లో మేబీ ఒక టీంలో ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ కాబోతున్నాడు అని అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీకి ఉన్నటువంటి కోచ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి ఉన్న కోచ్ ఇప్పుడు పంజాబ్కి ఉన్నాడు కనుక రిక్కి పాంటింగ్ పంజాబ్కి ఆడతాడా బికాస్ పంజాబ్ వద్ద ఎక్కువ డబ్బు కూడా ఉంది అవుట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీలో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్ వాళ్ళ వద్ద ఉన్నాయి ఇప్పుడు నూట పద్నాలుగు కోట్లలో కనీసం ఇప్పుడు రిషబ్ పంత్ పైన దే కెన్ స్పెండ్ ఎనీ మనీ యాక్చువల్ బికాస్ ఈజ్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ క్యాప్టెన్గా ఉపయోగపడతాడు ఫెంటాస్టిక్ ఫామ్లో ఉన్నాడు రికీ పాంటింగ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ రిషబ్ పంత్ అనుకోవచ్చు ఎవరిదైనా కానీ నేను అనుకుంటాను రికీ పాంటింగే కాకుండా ఇప్పుడు రాయల్ రికీ పాంటింగ్ తర్వాత ఇప్పుడు పంజాబ్ తర్వాత ఎక్కువ డబ్బు ఎవరి వద్ద ఉందంటే సుమిత్ర రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వద్ద ఎయిటీ త్రీ ప్లస్ క్రోడ్స్ ఉన్నాయి సో రిక్కి మీకు రిషబ్ పంత్కు డబ్బు ఎక్కువ పెట్టాల్సిందే బికాస్ ఈ సచ్ ఫెంటాస్టిక్ క్రికెటర్ అతనికి ఎంతైనా పలకవచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసాం కదా ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మిచల్ స్టాక్ సో అంతవరకు నేను అనుకుంటాను రిషబ్ పంత్ పోవచ్చు కూడా బికాస్ ఎవ్రీబడీ విల్ బి వాంట్ అండ్ ముఖ్యంగా ఈ టూ టీమ్స్ ఎందుకు కోరవచ్చు అంటే హైదరాబాద్ కోరకపోవచ్చు హైదరాబాద్లో ఆల్రెడీ యూనో ఫైవ్ తీసుకున్నారు తర్వాత డబ్బు ఎక్కువగా లేదు హైదరాబాద్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోడ్స్ ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళు కూడా రిషబ్ పంత్ను ఎక్కువ డబ్బు తీసుకునేందుకు నేను అనుకుంటాను టూ టీమ్స్ అయితే ముందుకు రావచ్చు ఆ టూ టీమ్స్లో మేబీ పంజాబ్ విల్ బి నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే రిక్కి పాంటింగ్తో ఆల్రెడీ ఒక రిలేషన్షిప్ అతనికి ఉంది ఈ ప్లేడ్ ఫర్ ఢిల్లీ కనుక ఢిల్లీకి మొదటి నుంచి ఆడాడు కనుక ఐ థింక్ ఈ మైట్ ప్రిఫర్ పంజాబ్ అని అంటున్నారు సో ఆల్ ఐస్ విల్ బి ఆన్ రిక్కి పంత్ రిజ రిషబ్ పంత్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ రిషబ్ పంత్ అండ్ ఆ తర్వాత శ్రేయస్ యార్ శ్రేయస్ యార్ నేను అనుకుంటాను రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కోరవచ్చు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి మిడిల్ ఆర్డర్లో ఒక ఒక బ్యాటర్ ఒక బ్యాట్స్మెన్ కావాలి కూడా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు టైటిల్ లేదు అద్భుతమైనటువంటి టీం ఫైనల్స్లో చేరుకున్నారు సెమీఫైనల్స్లో ప్రతిసారి దాదాపుగా వస్తూనే ఉంటారు బట్ టైటిల్ ఇంకా ఊరిస్తూనే ఉంది కనుక ఐ థింక్ ఈ టూ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటు అశ్విన్ యజవేంద్ర చహల్ వీళ్ళపైన అంతా ఉండకపోవచ్చు బికాస్ ఎందుకంటే కొంచెం ఏజ్డ్ ప్లేయర్స్ కనుక Uh, I think, uh, but they will be preferred. In India, they will be preferred. I think they will be preferred. So, main eyes actually will so, be... But if you have a Rishabh Pant, you will be able to get an RTM and you will be able to get an RTM. That's a very interesting one. If you have an RTM role, you will be able to get an RTM role. అన్క్యాప్డ్ అనేది చాలా రోజుల నుంచి ఉన్నది వాళ్ళు అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ రూల్ ఉపయోగించుకోలేదు గతంలో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి కూడా ఉన్నది మీకు లేదని కాదు బట్ ఆర్టీఎం రూల్లో మీరు అన్నట్టుగా ఢిల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ అతన్ని కొనుక్కుంటే మాత్రం మళ్ళీ తీసుకుంటే
ఢిల్లీ కి కూడా ఇతను ఆడాడు గనుక శ్రేయస్ అయ్యర్ గతంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్ ఆడాడు అసలు యాక్చువల్లీ సో ఇంజరీ కారణంగా కొంచెం దూరం కావాల్సి వచ్చింది సో యువర్ రైట్ యాక్చువల్లీ అతను టూ ప్లేయర్స్ కూడా ఒకే టీంలో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే టూ ప్లేయర్స్ ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే కూడా బికాస్ మీకు ఏమవుతుందంటే ఇండియన్ స్ట్రెంగ్త్ అద్భుతంగా ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు ఐపీఎల్లో టోటల్ లెవెన్లో మీకు ఫోర్ మెంబర్సే ఉంటారు కనుక ఓవర్సీస్ వాళ్ళు ఈ సెవెన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టీంలో ఒక త్రీ ఫోర్ ఎక్సైటింగ్ ఇండియన్ క్రికెటర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సో దాంతో ఏమవుతుందంటే ఫారిన్ ప్లేయర్స్ను చూజ్ చేసుకోవడంలో వాళ్ళకు కొంచెం జాబ్ ఈజీ అవుతుంది అసలు యాక్చువల్గా సో మీరు అన్నట్టుగా పంజాబ్ మైట్ ప్రిఫర్ ఈ మ్యాచ్లు అయితే ఇంకొక వేళ ఆక్షన్లో వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే రిషబ్ పంత్ అండ్ శ్రేయస్సర్ కెన్ గో టు పంజాబ్ ఆర్ లేకుంటే మనం ఇంతకుముందు అన్నాం కదా ఆర్సీబీ కూడా వెళ్ళవచ్చు ఎందుకంటే ఈ టూ టీమ్స్ వద్ద పై డబ్బు ఎక్కువ ఉంది కొనుక్కో అంటే డబ్బు ఉన్నది కనుక అండ్ వాళ్ళకి ఆ డబ్బు అంతా స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కూడా ఎందుకంటే రిషబ్ పంత్ మామూలుగా మీకు టూ క్రోడ్స్ స్టార్ట్ అయితే టూ క్రోడ్స్ ఎండ్ కదా అది ఇట్ విల్ జస్ట్ గో ఆన్ యాక్చువల్ గో ఆన్ గో ఆన్ గో ఆన్ మేబీ ఎంతవరకు పోతుందో మనకు తెలియదు సో ఐ థింక్ టూ ప్లేయర్స్ మీరు అన్నట్టుగా ఒకే టీం తీసుకునే ఛాన్స్ కూడా లేకపోలేదు